ഈശോ മിസിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വണക്ക മാസ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വണക്ക മാസത്തിലെ വീഡിയോകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദൈവകൃപയുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫലം ചൂടുന്ന ശിഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി മാനസാന്തരത്തിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാമത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ സുവിശേഷം ഒരർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിലെ പ്രഘോഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളിലുള്ള പ്രഘോഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്നാണ് യേശു ഈശോയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്മാരിലെ ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് വിളിക്കാൻ തക്ക സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യേശുവല്ലാത്ത പ്രവാചകരിൽ യേശുവല്ലാത്ത ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തക്ക അതായത് യേശു എന്ന ദൈവപുത്രന് വഴി ഒരുക്കാൻ വന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് വന്ന പ്രവാചകനാണ് സ്നാപ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭ ഒരു പ്രവാചകൻ കൂടെ പഴയ നിയമ പ്രവാചകരിലെ സുവിശേഷത്തിലൊരു പ്രഘോഷകനായി വരുന്ന പ്രവാചകൻ കൂടെയാണ് അത് അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രസംഗ വിഷയം തന്നെ മാനസാന്തരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നവരോടെല്ലാം അതാണ് മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാമതെയും എട്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുവിശേഷത്തിലെ പ്രഘോഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് മാനസാന്തരത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് അനുതാപത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് യേശു രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ സ്നാപകനെ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴോ യേശു രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലും മർക്കൂസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും മത്തായി നാല് പതിനേഴ് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുവിൻ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ അപ്പോൾ അനുത അനുതാപത്തിൻ്റെയും സുവിശേഷം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് എന്തു വേണം അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈശോയ്ക്ക് ചേർന്ന ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റുക മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം പവിത്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായ ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിത്യമായ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആനന്ദത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ നിത്യകാലം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഈശോ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ തുടരെ തുടരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ ക്ഷണിക്കാനാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ്റെ സുവിശേഷം അവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം കാണാതായ ആടിൻ്റെ ഉപമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാണയത്തിൻ്റെ ഉപമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ദൂർത്ത് പുത്രൻ്റെ ഉപമയാണ് ദൂർത്ത് പുത്രൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടി പിതാവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓഹരിയെല്ലാം സമ്പാദിച്ച ദൂർത്ത് പുത്രൻ ആ മകൻ പിതാവിൻ്റെ ഇളയ മകൻ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വീട് വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിൻ്റെ സമ്പത്തും ദാനങ്ങളും മതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എന്നാൽ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവന് സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും ഓഹരികളും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവൻ പോകുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവികമായ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ദൈവത്തോട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് എന്നർത്ഥമില്ല കാരണം ദൂർത്ത് പുത്രനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ടുപോയെങ്കിലും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ടുപോയെങ്കിലും അവൻ പിതാവിൽ നിന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്
ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പാതുക്കെ പതുക്കെ പാപത്തിലേക്ക് ലോക അരൂപികൾ വീണു പോകുമ്പോൾ പാപത്തിലും പൈശാചിക ബന്ധനത്തിലും നമ്മൾ വീഴുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവകരുണയാൽ ധൂർത്തുപുത്രന് തിരിച്ചറിവ് വരാനായിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തിൻ്റെ ആ മഞ്ഞപ്പ് മഞ്ഞളിപ്പ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന താല്പര്യം അവസാനിക്കുകയും അവന് വളരെ ക്ഷാമവും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു പന്നികൾ തിന്നിട്ട് അവിടെ പോലും തിന്നാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ക്ഷാമത്തിലും നിരാശയിലും നഷ്ടബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൻ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു നഷ്ടം അവൻ അപ്പോഴാണ് പിതാവിൻ്റെ നഷ്ടം പിതാവില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല പിതാവില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സുഖം നൈമിഷികമായ സുഖമാണ് ആ സുഖത്തിന് അധികം ആയുസ്സില്ല ഏറി വന്നാലും മരണം വരെ ആയുസ്സുള്ളൂ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സന്തോ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോ പണമോ ഒന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല മരണത്തിന് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷവും ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യം വസിക്കുന്നു അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ ലാസണം ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ തൊട്ടിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈശോ പറയാണ് എണ്ണിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ആ അങ്ങനെ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം യോഹന്നാലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല അവന് മരണമില്ല എന്ന് കൂടെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാണ് അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവരോട് യേശു പറയുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യേശുവിനോടൊപ്പം പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവമക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മരണമില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ലോകമക്കളായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് തകർച്ചയും നിരാശയും മരണം നിത്യമായ മരണവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യം ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പിതാവ് തൻ്റെ ഏകജാതനായി ഈശോയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഇങ്ങനെ ത പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച മക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് അതാണ് ഈശോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ ദൂർത്തു മക്കളെ ദൂർത്തു പുത്രന്മാരെ വിളിക്കാനാണ് അവരെ പിതാവിൻ്റെ പക്കിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈശോയുടെ സന്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാത്ത ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനും ദൈവത്തോടൊത്ത് വസിക്കാനും അങ്ങനെ നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനുമുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യാക്കോബ് സ്ത്രീഹയുടെ ലേഖനം നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാക്കോബ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം അധ്യായവും അഞ്ചാം അധ്യായവും അവിടെ നമുക്കറിയാം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യാക്കോബ് അപ്പ സോലൻ പ്രത്യേകമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അസൂയയോട് കൂടെ അഭിലഷിക്കുന്നു എന്ന തിരുവെഴുത്ത് വൃതാവിനാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള വചനം നമുക്കറിയാം ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോട് ശത്രുതയാണെന്നും ലോകമോഹങ്ങളിൽ ദുരാശ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വലം പറയുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ചൈതന്യം ദൈവിക ചൈതന്യത്തെയാണ് നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തിയുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളതല്ല നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ തന്നെയ
നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ത വേണ്ടി ന തക്കവിധം തൻ്റെ ഏകജാതന് നൽകാൻ തക്കവിധം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതൻ തൻ്റെ ഏക സമ്പത്ത് തൻ്റെ ഏക സ്വത്ത് നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ഏകജാതന് തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷ വിധിക്കാനല്ല ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനല്ല പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതന അയച്ചിരിക്കുന്നു റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ ആരാണ് നമുക്ക് എതിർ നിൽക്കുക തൻ്റെ സ്വപുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയവൻ ബലിയായി നൽകിയവൻ അവനോടുകൂടെ നമുക്ക് സമസ്തവും ദാനമായി തരാതെ ഇരിക്കുമോ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് മത്തായ ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിലും ദൈവരാജ്യവും നീതി നിങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക മറ്റെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും അപ്പോൾ യേശുവിനെ നൽകി ഈശോയെ ദൈവം നൽകി പിതാവ് നമുക്ക് ഈശോയെ നൽകി അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ പെന്തക്കുസായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെന്തക്കുസായിൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് കൂടുതൽ അതിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്ഥാനം അല്ല സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെ ഞായ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാൽപ്പതാം ദിവസമാണ് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം ഈശോ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിൻ്റെ ആ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തെ അനുസ്മരണമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മുതലാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ജെറുസലം വിട്ട് പോകരുത് ഉന്നതത്തിന് ശക്തി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ വസിക്കുക ലൂക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അതി അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ അവർ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു സഹായകനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി ഈശോ നമുക്ക് നൽകി നമ്മളോടൊത്തു വസിക്കുകയാണ് ദൈവം അതാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അസൂയയോടു കൂടെ അഭിലഷിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാനും പിശാചി നമ്മളെ പിടിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നൽകി നമുക്ക് സഹായം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നം പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് വേണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പോവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറുപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറുപ്പുള്ള ആൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവെ വെറുപ്പെൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ദൈവം ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ആ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് പാപത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താത്തവനായ നല്ലവനായ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ദൈവം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് ഈ സമർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നീയാണ് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിവൊന്നുമില്ല എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് വിശുദ്ധി എങ്ങനെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് പാപ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റിൻ്റെ മേഖല എൻ്റെ മനസാക്ഷി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മനസാക്ഷി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മൾ ആ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ വലിയ അറിവും പഠിപ്പോ വചനം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹായകനോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ നിറയണമേ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത മേഖലകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധിയോടെ നയിക്
നൈമിഷിക താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സുഖത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ചില മനോഭാവങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ചില മനോഭാവങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയുടെ മനോഭാവങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മനോഭാവങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് മാറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ ദൈവം ആദ്യം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ദൈവം ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യഥാർത്ഥമായ ദൈവിക ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിക്കാൻ അതാണ് നമുക്കറിയാം ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ചോദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ തുറന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മുട്ട ചോദിച്ചാലും മകൻ മുട്ട ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം കല്ലിനെ കൊടുക്കുന്ന മക്ക അപ്പന്മാരുണ്ടോ മകൻ മീൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പകരം പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമോ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾ അറിയുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗസ്നായ സ്നേഹമാനായ സ്നേഹവാനായ അവിടുത്തെ പിതാവ് നമ്മളുടെ പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾ തന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ അധികമായിട്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ ഏറ്റവും ശുഭമായ അഭിഷേകമുള്ള കൃപയുള്ള ജീവിതം നമ്മളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൃപ ഉണ്ടാവില്ല വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല കൃപ എന്താ പറയുക ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല സഹോദരങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജഡിക പ്രാ പാപങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു അധികാരം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിശാചിൻ്റെ മേലെ ഒരു അധികാരം കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില രോഗങ്ങളുടെ ചില തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കാനുള്ള വലിയ ശക്തി രോഗം വേദന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധരൊക്കെ അൽഫോൻസാമയും അന്തോണീസും ഏവുപ്രാസ്യാമയും കൊച്ചുത്രേസ്യയും ഏത് വിശുദ്ധരെടുത്തു അവരെല്ലാം സഹനങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം അവരെ അവരുടെ നേരെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴും അവരെല്ലാം അത് ദൈവം മഹത്വമാക്കി മാറ്റി അത് കാരണം അവർ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്ന അവരുടെ നേരെ വന്ന എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളെയും അവർ നന്മയാക്കി മാറ്റി അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞ കണ്ണുനീര് അതെല്ലാം അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ദൈവ ദൈവം മണിമുത്തുകളാക്കി വിശുദ്ധമാക്കി പവഴങ്ങളാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെയും വിളി നമ്മുടെ വിളി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിളി ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ആ വചനവും ഒരുപാട് വിചിന്തനം ചെയ്തതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആറോ ഏഴോ വചനമാണ് വാക്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവനിൽ എന്താ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ അവൻ നടന്ന അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ നടക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈശോ കാണിച്ച പാത അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷമയുടെ പാപ പരിഹാരത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം മറ്റ് പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശോ പരിഹാരം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിഹാരത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു പരിഹാര ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വേദനകളും സഹനങ്ങളൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ വേദന മാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏത് ആൾക്കും പറ്റും വിജാതീയർക്കും പറ്റും നമുക്കും പറ്റും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും പറ്റും നിരീശ്വര വിശ്വാസികൾ നിരീശ്വര അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമില്ല എന്ന് ക ഉറപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കും പറ്റും വേദന വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അയ്യോ അത് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും പക്ഷേ വേദന വരുമ്പോൾ അത് പരിഹാരമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം ആ വിശുദ്ധി ആ കൃപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രബോധനമാണ് അഭിഷേകമാണ് വേദനകളെ നമുക്ക് പരിഹാരമാക്കിയിട്ട് വേദനകളെ കൃപകളാക്കി മാറ്റാം സഹനങ്
ആ ഈ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അസൂയോടുകൂടെ അഭിലഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വേറെ ഒന്നിനും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ലോകമോഹങ്ങൾക്കോ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കോ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾക്കോ പാപബന്ധനങ്ങൾക്കോ പിശാജിനോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അടിയറ വയ്ക്കാനായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിന് അടിയറ വയ്ക്കാനായിട്ട് മറ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മറ്റ് സംഘടനകൾ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ സിനിമ സിനിമ താരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടിയറ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം ഒന്നിൻ്റെ അടിമ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ദൈ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ്റെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നിനും കെട്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ സൃഷ്ടിച്ചവനോട് കൂടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ദൂർത്തുപുത്രൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ദൂർത്തുപുത്രന് പറ്റിയിരുന്നില്ല അവന് ബന്ധനത്തിലായി അവൻ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി എല്ലാം മേടിച്ച് പോയത് പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലായി പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം കിട്ടി കിട്ടി അവന് മനസ്സിലായി പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് തന്നെയാണ് മാനസാന്തരം സക്കേവൂസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം ലൂക്ക പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സക്കേവൂസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈശോയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈശോ വന്നിട്ട് അവനെ വിളിക്കുകയാണ് പാപികളെ തേടി വന്ന നല്ലയിടയൻ ആ ആടിനെ വിളിക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുക അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവനോട് കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില വചന പ്രഘോഷണമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പാപിയുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം വരത്തില്ല എന്ന് സക്കേവൂസ് ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അവനെല്ലാം കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണണം ഈ ഈശോ ആരാണെന്നൊന്ന് അറിയണം ഇത് കുറേ കേട്ടല്ലോ ഇവനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം നമ്മളും ഈ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണോ ഒന്ന് കേട്ട് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈശോ വരുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് നമ്മളെ വിശുദ്ധി നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആടാണോ നീ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടാണോ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈശോ വരും എൻ്റെ തമ്പുരാൻ വരും പക്ഷെ വീണ്ടും വന്നിട്ടും വന്നിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തള്ളി കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നവനായ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ സക്കേവൂസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരികയാണ് ഈശോ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ പാപിയായ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് പാപിയെ തള്ളി കളയുന്നവനല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ദൈവം ഈ ഫരിസേരും നിയമജ്ഞരും പറയുന്നത് പോലെ പാപിയെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നരകത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല മറിച്ച് പാപിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പാപിയോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനോട് വേശ്യകളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്നാണ് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നാണ് മാർഗ മാതൃക നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ പാപികളോടുള്ള മനോഭാവം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം അവരെ തള്ളി കളയുകയോ വിധിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈശോ കടന്നു ചെല്ലുകയും സക്കേവൂസ് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പെറുപുറുത്തു ഇവൻ ത പാപിയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പെറുപുറുത്തപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തേടി വന്നതിനെ കാര്യമൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സക്കേവൂസ് ചാടി പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആരുടെയെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരുപക്ഷെ സക്കേവൂസ് വലിയ ധനി ധനികനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ദാരിദ്ര്യം അവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ഈശോ അവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവന് കിട്ടി
ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ധനം ധനത്തിന് നമ്മൾ അടിമയാക്കി വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് അടിമയാക്കി വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ചെലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ലൂ നിയമാവർത്തനം നാലാം അദ്ദേഹത്തെ ഇരുപത്തിനാലോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാശം വരും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാശം വരും എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും കണ്ടോ അന്വേഷിച്ചാൽ എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവും കൂടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ സക്കേവസ് ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തെ ഈശോയെ അന്വേഷിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈശോ അവനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ അന്വേഷിക്കുവിൻ കണ്ടെത്തും രക്ഷ കണ്ടെത്തും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എത്രയോ അധികമായി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തരും ലൂക്ക പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹനത്തും തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാവുകയും അവസാന നാളുകൾ ഇവയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുകയും അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈശോയിലൂടെയുള്ള വചനമാണ് സ്വരം ദൈവസ്വരം ഈശോയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ഇത് പഴയ നിയമത്താണ് പറയുന്ന ഓർക്കണം കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കൈവിടുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി വിസ്മരിക്കുകയും ഇല്ല നിയമാവർത്തനം നാല് മുപ്പത്തൊന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും തകർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ദൂർത്തുപുത്തനം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ സഹനവും തകർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദാസനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് വലിയ അവകാശവാദമൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ നമുക്കില്ല ദൈവം എന്താണോ തരുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ പാപിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്നാവണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പരിശുദ്ധാത്മാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ഞാൻ എന്നിൻ്റെ ഒരു ദാസനായിട്ട് കടന്നു വരാം അപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ജോയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പസ്വാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പത്രോസ്ലിയുടെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പത്രോസ്ലിയ കോട്ടി ഇത് ഏറ്റു പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന അവസാന നാളുകളിൽ എൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രികളുടെയും മേൽ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ദാസരുടെയും ദാസികളുടെയും മേൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും അപ്പോൾ ദാസനും ദാസിയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൈവമേ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു ദാസനാണ് ദാസിയാണ് ദാസനായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കൂ ദാസിയായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന എളിമയോടുകൂടെ അനുതാപത്തോടുകൂടെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് നമ്മൾ ചില തെറ്റുകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ കരയുക കരഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ലവനായ ദൈവം നമുക്ക് കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അഭിഷേകം നമ്മളെ മുദ്ര നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൃപാവരം വിശുദ്ധി അഭിഷേകം തിരിച്ചു തരികയും നമുക്ക് മുദ്രമോതിരം അണിയിക്കുകയും നമ്മുടെ കാലിൽ ചെരുപ്പണിയിക്കുകയും നമുക്ക് ദൈവികമായ അവിടുത്തെ പുത്രനോടൊപ്പം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനോടൊപ്പം നമുക്ക് ആ ഈശോയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ പദവി അവിടുത്തെ സ്നേഹം അവിടുത്തെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും അത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ലോകത്തിലും പാപത്തിലും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പണമുണ്ടാകാം സമ്പത്തുണ്ടാകാം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശൂന്യത ഉണ്ടാവും അത് നികത്താനായിട്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ പറ്റൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃപാവരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ
നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീ കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടു കിട്ടിയ സന്തോഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നത് ഓരോ ആത്മാവും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ എല്ലാവരും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയുടെ കരുണയുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനോട് ഈശോ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ നീ പാപിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് അതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കുകയില്ല കാരണം ഞാനത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നീ ഒരു പാപിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫൗസ്റ്റീനയുടെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ശ്രീയുടെ ലേഖനത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ശ്രീയുടെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ സഹോദരരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോവുകയും അവനെ വേറെ ഒരാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പാപിയെ തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ തന്നെ ആത്മാവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ നിരവധിയെ പാപങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളു പിൻ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു പാപിയെ അവൻ്റെ തെറ്റായ മാർഗത്തിന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ജപമാല കുർബാന ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുക പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് സ്വർഗത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ പാപി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിന് അത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം ദൈവം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അഭിഷേകമായിട്ട് നമുക്ക് വരികയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും നമുക്കൊരു ആനുകൂല്യമാണ് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും നീ മറ്റുള്ളവരെ ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മളോട് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിരവധി പാപ് തുടച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ നിരവധി പാപം സൗജന്യമായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റി നമ്മളെ മാറോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പുതിയ കൃപ പുതിയ അഭിഷേകം നമുക്കറിയാം ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ വളരുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വചനം പ്രഘോഷിച്ചുള്ളൂ അൽഫോൺസാമ വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എ പ്രാസേമ വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടില്ല പല വിശുദ്ധരും വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടില്ല പാതിരേപ്പിയെ പോലും വലിയൊരു പ്രഘോഷകനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുംഭസാരക്കാരനായ ഒരു വൈദികനും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദേശങ്ങൾ രോഗശാന്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം അഞ്ച് അമ്പത് കൊല്ലത്തോളം കൈകളിലും കാലുകളിലും മുറിവ് യേശുവിൻ്റെ മുറിവ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദന അവിടെ നിന്ന് രക്തം പൊടിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അവഗണനകൾ സഹനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ജപമാല നാൽപ്പതോളം ജപമാല ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പാതിരപ്പിയോ അങ്ങനെ അതെന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവിക കൃപാവരം തനിക്കും അതിലുപരിയായിട്ട് പാപികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരണം അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാപികളെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പാതിരപ്പിയൊക്കെ അതാണ് അത് സഹനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് രക്ഷിച്ചത് വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ സഹനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക രോഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒരുപാട് ആത്മാക്കളെ നേടണമെന്നാണ് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈശോ നിരവധി പാപം തുടച്ചു മാറ്റി സൗജന്യമായിട്ട് മരണത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ ദൈവിക കൃപാവരത്തിൽ ദൈവിക സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തും അതാണ് ആനുകൂല്യം വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ആനുകൂല്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്വർഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഫാത്തിമയിലെ സന്ദേശങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കാർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം ഫാത്തിമയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം ഇതിലിടാം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ
അതുപോലെ ചിലർക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയും അവന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ വളരും തോറും അവന് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള കൃപ കിട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ അവന് സൗഖ്യം കിട്ടും അങ്ങനെ പലരോടും മാതാവ് ഇതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കണം മാതാവ് സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കളെ നരകത്തിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓ എൻ ഡി ഷോയെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം നരകത്തിൽ അഗ്നിയിൽ വീഴാതെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കരുണ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കണമേ ഉണ്ടോ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ സൗഖ്യവും മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും മാതാവ് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അവരോട് പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ അപ്പോഴും ഞാൻ നിനക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാന ശുശ്രൂഷകൾ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഈശോയാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈശോ അതിന് നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് അതിനൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദൈവവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുപാട് കരുണയോട് കൂടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സൗഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ വെയിറ്റ് ചെയ്യും മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ എന്നതാണ് ദൈവ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷ സന്ദേശം ആ മാനസാന്തരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒന്നിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അസൂയയോട് കൂടെ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് പിന്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ മാനസാന്തരം ദൈവത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള നടത്തം അതിനുവേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ വചനവും ഈ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ മാതാവ് ഇതുപോലെ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം മാതാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മിക്ക പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളിലും എവിടെ വരുമ്പോഴും ആ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഒന്നാമത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഫൗസീനയുടെ വെളിപാടുകളിലാണെങ്കിൽ ഈശോ പറയുന്നത് കരുണയുടെ ജപമാല പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാപം നശിച്ചു പോയാൽ അതിന് പകരം എൻ്റെ കരുണ വരട്ടെ പാപത്തിന് പകരം ഈശോയുടെ കരുണ വരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാപിയെ പിന്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കും നമ്മ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏറ്റവും വലിയ കൃപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് വേറൊന്നും അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമായിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാത്മാവിനെ നേടാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ഈശോ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈശോയുടെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്താറോട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നേടിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ തൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ട നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവനെന്താണ് പ്രയോജനം തൻ്റെ ആത്മാവിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും അതവൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നേടിയതെല്ലാം അവന് ശാപമാണ് എന്നാൽ അവന് തൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക ദൈവത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവന് നിത്യമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്ക നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടു കൊണ്ടുപോകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയിൽ ജീവിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ സഹായത്തിന് വിളിക്കുക പാപം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സമർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ജീ ശുശ്രൂഷ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതം ആയിക്കോട്ടെ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് സമയം എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ നമ്മൾക്ക് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നീക്കി വെച്ച് നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കി എത്ര പേര് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എത്ര പേര് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാപിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള മാരക പാപികൾ നശിച്ചു പോകാ
മറ്റുള്ളവർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പെന്തക്കുസായിലേക്ക് അടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരുക്കം ആയിട്ടുള്ള നൊവേനയെ കുറിച്ചാണ് നൊവേന പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിത്യം പിതാവിന് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ